Всем привет! Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмичков, и сегодня я хочу поговорить про создание контента, который мы используем для линкбилдинга. На самом деле, по этому методу можно всегда проверить SEO-специалистов, которые работают по продвижению любого сайта. То есть я для того, чтобы проверить работу SEO-шника, могу проверить любой сайт через тот же Ahrefs, посмотреть отчет по бэклинкам и посмотреть, какого качества бэклинки созданы. И здесь как раз кроется очень интересный подвох. По одной простой причине. Чаще всего текстом на внешней публикации уделяется всегда минимум бюджета и минимум времени. Но мы все знаем, что классический гостевой постинг через эти всевозможные биржи, тот же Миролинкс, там еще что угодно, это выброшенные деньги на ветер. Это факт, об этом говорю я, говорит мой партнер Анатолий. Так оно и есть. Это реально выброшенные деньги. Поэтому, когда говорят фразу «закупка ссылок», это колоссальный казус, потому что, когда мы говорим про белые методы продвижения, про хорошие методы продвижения, мы должны столкнуться с такой ситуацией, что некачественные ссылки могут очень сильно подпортить картину вашего сайта. И у меня к вам отличное такое деловое предложение. Сколько вы денег тратите на ссылки? Все могут сказать, вот смотрим, сколько она стоит, вот там еще там 1000 гривен даем, пожалуйста, или там 500 гривен на написание, или 300 гривен на написание статьи, вот у нас и получается бюджет на все. Ссылочка, вот мы написали текст, вот они там предложили условия там для размещения, зашли на коллаборатор, там посмотрели условия, они еще даже за нас текст написали, и все, мы ссылочку получили и думаем, что работа сделана. На самом деле это что-то в стиле, вы пришли к врачу, врач посмотрел, поковырялся, ничего не сделал, сказал, работа сделана, и вы ушли с больным зубом. Или он сделал на тепляп, и вы ушли с пломбой, которая потом у вас выпала. Это так вот банально, если привести аналогию в том виде, как вот делается линкбилдинг в такой ситуации. Мы с недавних пор очень сильно сменили стратегии по линкбилдингу. И про эти стратегии мы всегда говорили и будем говорить. Более того, этот подкаст значит то, что мы уже сейчас меняем для всех своих клиентов условия работы по линкбилдингу, потому что старые методы мертвы и Пинать старый труп – бессмысленная задача. То, на что мы сосредоточились сегодня, это обсудить в этом подкасте, как нужно делать хороший линкбилдинг для своего проекта. В первую очередь мы поговорим про такой вид линкбилдинга, как пиар. Что такое пиар? Это написание таких классных статей про ваш проект. Чем бы вы ни занимались. То есть, что это за проект, чем занимается, то есть, где участвуют. Это такой классические пиар-статьи или так называемый классический пресс-релиз о компании. Для того, чтобы его написать, нужно уделить внимание, разобраться, что это за компания, добавить фотографии какие-то там, добавить какие-то регалии, чем вы прославились, чем, чем интересен ваш проект, чем он занимается. Короткая информация про проект – это классический такой банальный пресс-релиз. Но для того, чтобы его написать, вы не дадите какому-то обычному копирайтеру написать этот пресс-релиз. Нет, человек должен разбираться в проекте, знать, чем вы прославились. То есть для составления такого текста нужно действительно проработать бриф. Да, бриф – это некий опросник, в который написаны все факты о вашем проекте. Где он, как он живет, чем он дышит, как он развивается, сколько лет истории этому бренду, какие-то интересные новости, ноу-хау у этого проекта. То есть это такой классический пресс-релиз в чистом виде. И я так скажу, не все клиенты делают себе такого рода пресс-релизы. Второй нюанс – это написание пресс-релизов, посвященных какому-то факту, какому-то исследованию. Например, вы пишете информацию, посвященную колебанию валют на рынке. И вы сообщаете информацию, что именно вы знаете, что валюта изменится по такому-то году на такое-то значение, согласно вашим расчетам, вашим исследованиям. И это исследование где-то у вас опубликовано на сайте. Такой пресс-релиз имеет тоже очень высокое значение, потому что написанный такого рода контент, он несет максимально полезную ценность человеку, который его читает. И когда он увидит, что вы как автор, то есть такой-то человек, сотрудник такой-то компании считает, что, и дальше идет описание, что он считает, включенное это в контент пресс-релиза, это будет иметь гораздо большее значение, чем просто написанная статья копирайтером, как, не знаю, там, как поменять валюту на такую-то валюту. Про статьи инструкции мы потом отдельно поговорим. Поэтому при написании подобного пресс-релиза нужно действительно иметь фактическую какую-то информацию, которую нужно дать человеку, который пишет этот пресс-релиз, чтобы он ее использовал. Такой пресс-релиз, понятно, не напишет вам обычный копирайтер, должен быть хороший такой специалист в вашей сфере, который подготовит этот пресс-релиз. 
размеры пресс-релиза не огромные, они небольшие, они обычно посвящены какому-то одному вопросу и являются сборной солянкой фактов. То есть подобранные факты в единую информацию с определенными выводами. Такой пресс-релиз создать тоже нужно, потратиться на специалиста. Если в этом, в этом пресс-релизе нужно добавить иллюстрации, это не должны быть стоковые фотографии. Это должны быть обязательно какие-то фотографии, максимально привязанные к этой теме. И желательно от самого человека, который его предоставил. Это может быть график, это может быть инфографика, это может быть какая-то прорисованная таблица, все что угодно. Но такой контент требует участия еще одного человека, это дизайнера. Да, вы не ослышались, для создания контента, для публикации на другую площадку нужно потратиться на этот дизайн. Нужно потратить усилия на это. Да, это удорожает линкбилдинг, но это реалии. Старый формат уже не работает, когда вы просто натыкали картинок с интернета, собрали это все и получили классную, как говорится, статью. Классную в каком смысле? Она не классная, это мусор. Поэтому такой формат тоже не работает. Третий формат, на который вам нужно обратить внимание, это, конечно же, статьи, которые делаются через подборки. Да, например, есть такие сервисы, которые собирают подборки ресурсов. Топ ресурсов, там таких-то топ сервисов, топ э, сайтов, топ пиццерий, топ чего угодно. Топ, 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 такие сайты существуют. Как с ними работать? Во-первых, нужно собрать список всех этих топов. Можно по конкурентам, можно просмотреть всех конкурентов и посмотреть, в какие топы они входят. Для этого берем Ахребс, смотрим все линки, смотрим, в какие топы они включены. Собираем все эти топы, можно еще из выдачи, можно их погуглить из выдачи. Все, что занимает первую десятку, это наш интерес. Запомните, в этом линкбилдинге вы не создаете новый контент, он уже существует. Ваша задача вклиниться в этот контент. И здесь многие допускают ошибку новичка. Они пробуют писать, пробуют узнавать, сколько там, как, как добавиться. Им чаще всего отказывают, а если не отказывают, говорят, там, столько-то денег, такой формат. Это, конечно, все классно, но КПД этого метода будет у вас очень медленным. Самым правильным методом это будет действительно изучить написанную подборку, переписать подборку полностью, добавив вас, переписать метаданные для него, переписать, то есть title description, переписать H1 и сказать, друг, мы представляем то-то, то-то, такой-то сервис, вот я нашел вашу классную подборку, я хотел бы, чтобы вы добавили мне эту подборку, я вам уже даже подготовил текст, просто чтобы взяли и обновили статью. Он скажет, а зачем мне обновлять эту статью? И вы ему скажете, что Google любит обновление контента, а мы вам его уже обновили. Более того, это позитивно скажется на рейтинге и трафике вашей подборки. Плюс там, наличие того, что мы появились в этой подборке, мы ее где-то еще у себя и линканем, что есть такая подборка, что вот мы входим в эту подборку. Это однозначный триггер, что владелец площадки захочет обновить вашу статью. Более того, вы можете ее сделать даже лучше, чем она была. Возможно, там был не очень красивый дизайн, а вы перерисовали ее всю и сделали ее более благородной. Тоже шикарно, но на что вы потратитесь? На дизайнера, на хорошее переписывание этой статьи каким-то автором, внесение фактических корректив, где они там некорректны. Возможно, скажет, вот эта площадка уже мертва, устарела, мы рекомендуем ее убрать, и, допустим, добавьте нас, потому что вот мы точно подходим в эту площадку. А в этой площадке данные изменились, Фактически вы помогаете человеку переписывать его контент. Нормальный человек, нормальный владелец площадки не пройдет мимо хорошей рекомендации, где вы ему уже полностью помогли. И вашу площадку он тоже там оставит. Поэтому здесь грамотная работа с аутричем. Аутрич здесь стоит просто на высоте. Грамотные общения, правильное, вежливое общение. Но мы сейчас об этом не говорим. Тема аутрича у нас будет чуть дальше в других подкастах. Так что не забудьте подписаться на нас. Мы теперь выпускаем подкасты в YouTube, выпускаем подкасты на Apple подкастах и в Google подкастах. Плюс их можно послушать на нашем сайте. И поэтому здесь не забудьте подписаться обязательно на наши подкасты. Человек, который будет работать с вами, он сразу будет готовить документ для заливки на сайт владельцу площадки. Это тоже очень сильный способ по продвижению своего ресурса. Если же вас интересует, как работать еще с такими видами линкбилдинга, например, я сказал про инструкции. Да, самый классический способ продвижения – это написать инструкцию, разместить ссылкой на другой сайт, ссылочкой на себя. А ошибка новичка, когда пытаются пропихивать там странички услуг. Это Google сразу видит, сразу банит, это черные методики. Услуги мы уже стараемся давно не пиарить по одной простой причине, потому что если и пиарить услуги, то действительно написать пресс-релиз, в котором делать несколько ссылок на главную, там, допустим, на какую-то одну услугу, которая там список товаров, которые у вас есть, список услуг. Ну, то есть это еще как-то можно пойдет в первом методе, но в инструкции ссылку на какой-то раздел товаров – это, конечно, плохой вариант продвижения, как бы это глупо ни звучало. 
Инструкции – это, скорее всего, фактическое пошаговые методы решения той или иной проблемы. Вы пишете инструкцию, указываете себя как автора, что вы автор этой инструкции. Вот эту инструкцию любезно предоставил там такой-то, такой-то. Ее можно там договориться разместить, ссылочка на себя. Но, когда вы пишете эту инструкцию, будьте добры, дополнить ее, там, условно говоря, скриншотами, если это веб-инструкция, там, какими-то фотографиями, которые максимально относятся к теме. И ни в коем случае не тащите фотки со стоков. Я буду напоминать об этом много раз. То есть ключевые ошибки, которые есть, это когда вы просто создаете, рерайтите чужой контент, добавляете чужие фотки, пытаетесь это разместить на чужом сайте, ссылочкой на себя, и потом удивляетесь, почему оно не работает. Ошибка номер два – это когда вы доверяете написание статьи кому угодно, кроме себя, и эту статью пишут непонятно кто и непонятно как, и вы не видите формат качества, а вам присылают, ну вот же ссылочка есть. Нет, надо смотреть, что вы там написали, как там написали, как оно выглядит. Более того, уделить внимание, как она в дизайне смотрится, эта статья, как она смотрится на этом сайте. Выбирая площадку, подумайте, будет ли это все реализовано, все, что вы задумали. Иногда бывает, я размещаю статьи, а площадка настолько убога, у меня устав, настолько убога верстка, они размещают статьи, посыпавшиеся верстка, я им пишу, исправьте, у вас посыпалось, посыпалось. Если вы будете работать через биржи, есть очень высокая вероятность, что вам вообще никто не ответит. Если вы будете работать напрямую, то вы получите очень хорошие ссылки, красивые ссылки, с ссылками на себя, как надо, как вы договорились. И здесь я считаю, что оптимальный вариант будет сделать уход от большинства бирж в пользу прямого взаимодействия с площадками. Да, я знаю, что на биржах удобно и просто, можно сразу узнать цену, но эти все методы линкбилдинга скоро будут отмирать. Точнее, они уже отмирают, их и эффект гораздо хуже работает. Лучше связываться сразу с площадкой, договариваться, предлагать им сразу хорошо написанный контент с вашими фотографиями, все четко. И не доверять написание контента просто другим людям. Это удорожает линкбилдинг. Но лучше вы сделаете три хорошие ссылки. Три. Не 50, а три. Чем вы сделаете 10 бесполезных выкидышей, как говорится, в выдачу. Это мусор, это мертворожденные ссылки. Я не советую вам этим заниматься. Поэтому, когда вы работаете с контентом, есть еще такая техника. Skycrapper техник, мы про нее знаем. Она работает по принципу, когда вы создаете качественный контент у себя и пытаетесь владельцев площадок, которые ссылались на подобный контент, сказать, что у вас лучше. Вот представьте себе, что этот Skyscraper техник работает и на другие площадки. Вы создаете контент, который лучше, чем у конкурентов. Он лучше ранжируется. И они начинают ранжироваться, тот созданный контент, на сторонних площадках ссылкой на вас. Ваша цель – получать ссылки, которые ведут с тех сайтов, которые ранжируются. Если же вы получаете ссылки с сайтов, страницы, которые не дают никакого трафика, нигде не ранжируются, вы можете просто про них забыть. Мы сейчас серьезно будем менять как раз стратегию. Да, это, возможно, некоторых клиентов заставит задуматься, тянуться, но лучше вы будете делать две-три ссылки, хорошие ссылки, чем вы будете делать мусор. Потому что Google уже давным-давно пошел по пути, Упора на внутреннюю оптимизацию, на оптимизацию контента. Сейчас работы по SEO, по контенту даже больше у многих клиентов, чем они были раньше. Уделять внимание не только метаданным, и как называемому SEO-тексту. SEO-текст тоже. За это я, условно говоря, не беру SEO-шников себе на работу, которые говорят слово SEO-текст. Вот за это слово сочетание это стоп-слово для меня. Если человек не умеет грамотно расположить контент на странице, это серьезный минус такого SEO-специалиста. Если человек понимает, как контент грамотно расположить в дизайне существующих страниц, грамотно его дополнить, это действительно то, что заслуживает ну, скилла, то, что мы говорим навыком. Это мое мнение, я его выражаю в своем подкасте. Вы можете согласиться, не согласиться, рассказать ваши методы под этим видео. Если вы смотрите нас на YouTube, можете задать мне вопросы, я на них обязательно отвечу. Обязательно присоединяйтесь к нашему каналу. Я буду рад обратной связи. И самое главное, помните, что линкбилдинг, который вы делали раньше, покупая ссылки на биржах, это выкинутые деньги на ветер. Вы просто платите SEOшникам, которые просто выкидывают деньги. Мы старались делать это все время другим методом. Наш метод назывался метод тонкого контента. Но мы столкнулись с тем, что метод тонкого контента не позволяет создать огромное количество ссылок. Они лимитированы. Рано или поздно темы заканчиваются, хорошие площадки тематические, которые могут принять этот контент, заканчиваются. И включаются новые методы линкбилдинга. Это пиар, это подборки, над ними нужно работать, и они требуют действительно большего вливания и большего участия. Даже для метода тонкого контента обычный копирайтер не подходит. Подходят специалисты, которые его пишут, потому что здесь не нужно писать мусорный текст. Нужно писать текст, который наоборот уже мусорный в сети, а твоя задача сделать лучше. 
Вот про метод тонкого контента. У нас есть много видео на канале. Мы этим методом до сих пор работаем. Он, в принципе, самый недорогой из линкбилдинга. Все эти методы, которые я перечислил сегодня, они более дорогие, требуют больших вливаний, больше работы. То есть гостевой постинг через биржи – это мертворожденный бизнес. Если у вас получается получить ссылку на трафиковой странице, это жирный плюс. Если у вас не получается создать ссылку на трафиковой странице, и вы создаете страничку с нуля, выбираете площадку и создаете контент, который точно получит трафик. Если он трафик не получает, значит, такой ссылку не создаете, на это не тратите свои деньги и свое время. Всем спасибо, что дослушали меня до конца. И, конечно же, всем побольше трафика, позиций повыше и продаж.